నమస్తే వెల్కమ్ టు నాడిపతి నేను కళ్యాణి ఈరోజు ముఖ్యాంశం రోజు ఒకే సమయానికి పడుకోవటం లేవటం బట్టే మన ఆరోగ్యం ఉంటుంది రోజు ఒకే టైంకి నిద్రపోతున్నారా ఎంతసేపు పడుకోవటం లేవటం ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిది దీనివల్ల జీర్ణక్రియ సరిగ్గా ఉండి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయట మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నిద్ర కూడా ఒక కారణం ఎంత బాగా నిద్రపోతే మనిషి అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు అలా అని మరీ ఎక్కువగా నిద్రపోయినా మంచిది కాదు రాత్రిళ్ళు వీలైనంత త్వరగా పడుకోవాలి ఉదయం తెల్లవారుజామున త్వరగా మేల్కోవాలి రోజు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవటం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదంటున్నారు ప్రముఖ ప్రాచీన భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయ వైద్య నిపుణులు నాడిపతి వైద్యులు డాక్టర్ పి కృష్ణంరాజు గారు మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నిద్ర కూడా ఒక ముఖ్య కారణం అండి ఇది చాలామందికి బిజీ బిజీ లైఫ్లో సరైన నిద్రపోవటం కుదరక అనేక అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఎవరైతే రాత్రులు వీలైనంత త్వరగా పడుకుని అంటే నైట్ నైన్ లోపు పడుకుంటారు అలాగే తెల్లవారుజామున అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేస్తారు వారికి మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా మన ఉంటారండి అదేవిధంగా మన పూర్వీకులు ఇదే పద్ధతిలో నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవించేవారండి అసలు మనం రోజుకి ఎంతసేపు పడుకోవాలి పిల్లలకి పెద్దలకి పడుకునే వేళల్లో ఎవరెవరు ఎంత సమయం పడుకోవాలి అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుండి మూడు నెలల పిల్లలకి రోజుకి మినిమం పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను గంటల నిద్ర అనేది అవసరం అండి అలాగే నాలుగు నెలల నుండి పదకొండు నెలల మధ్య పిల్లలకండి కనీసం రోజుకి పన్నెండు గంటల నుంచి పదిహేను గంటల వరకు నిద్ర అవసరం అండి అలాగే వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ పిల్లలకండి పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు గంటలు నిద్ర అవసరం అండి అలాగే పిల్లలు యాక్టివ్గా ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి ఎలా పడుకుంటాం వల్ల అలాగే త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఫైవ్ ఇయర్స్ వారికి మినిమం పది గంటల నుంచి పదమూడు గంటలు అలాగే స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఆరు నుండి పదమూడు సంవత్సరాల వారికి తొమ్మిది పదకొండు గంటల మధ్య నిద్ర అవసరం అండి అలాగే పద్నాలుగు నుండి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకండి ఎనిమిది నుంచి మినిమం టెన్ అవర్స్ నిద్ర అనేది అవసరం అండి అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైబడి అంటే అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళకి అయితే మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ వరకు నిద్ర అనేది అవసరం అండి అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైబడిన వృద్ధులకండి కనీసం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అన్న నిద్రపోవాలండి ఇలా క్రమం తప్పకుండా ఒకే సమయానికి పడుకోవటం అలాగే నిద్రపోవటం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి అలాగని మరీ ఎక్కువగా పడుకున్నా కూడా అనర్థమే అయితే ఉదయం త్వరగా మేల్కొనాలండి చాలామందిలో ఈ సమయానికి నిద్రపోకపోవటం వల్ల అండి వీళ్ళకి షుగరు బీపీ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా వస్తున్నట్టు ఎక్కువగా పరిశోధనలో తేలిందండి ఈ నైటు నిద్రపోకపోవటం వల్ల అండి మనకి కాటుజోలు అనే హార్మోన్లో హెచ్చు దగ్గులు జరుగుతూ ఉంటాయండి దీనివల్ల కూడా బీపీ కిడ్నీ మానసిక సమస్యలు అనేది రావటం జరుగుతుందండి అలాగే నైటు మనం డీ అంతా తిన్న ఫుడ్ని ఈ లివరు అనేది టాక్సిక్ని బయటికి నెట్టే ప్రక్రియ చేపడుతుందండి మనకి ఆ టైంలో ఫిజికల్ బాడీ అనేది రెస్ట్లో ఉండాలండి ఫిజికల్ బాడీ ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉందో మన ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా లివర్ అనేది ప్రాపర్గా మన క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోగలదండి ఎప్పుడైతే మనం నైట్ నిద్ర పట్టక మెలుకుగా ఉంటామో అవి దాని పనిని అవి నిర్వర్తించలేవండి దీనివల్ల బాడీలో టాక్సిక్ ఎక్కువ పెరిగిపోయి ఎక్కువ లివర్ ఇష్యూస్ వల్ల అనేక ఇష్యూలు అనేక హెల్త్ సమస్యలు అనేది రావటం జరుగుతుంది అందుకని కనీస నిద్ర అనేది అతి ముఖ్యంగా కావాల్సిందండి అలాగే ఎంత ఎర్లీగా లేస్తే కూడా మనకి అంత మంచిదండి అందుకే మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా పెందరగాడే పడుకుంటూ తెల్లవారుజామున లేకటం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ ఎంతో ఆరోగ్యంతో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా హాయిగా జీవించేవారండి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఒకే సమయానికి పడుకోవటం కనీస సమయం నిద్రపోవటం తెల్లవారుజామున నిద్ర లేవటం వల్ల జీవక్రియ సరిగ్గా ఉండి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ఈ విధాన పద్ధతులతోనే మన పూర్వీకులు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంతో జీవించేవారు మరొక రోజు మరొక ఆరోగ్య అంశంతో మళ్లీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ నాడిపత్